有事吗？我想要回我的手机。理由？大哥，重要的电话。每个人都想要手机打电话，我为什么要答应你？因为很重要。规定是不允许的。如果你想要回手机的话，那就得给我一个说得过去的理由。你答应我不告诉别人。好，你说吧。刘啥？一会儿平衡训练是你去还是我去？什么意思？今天太阳这么毒，下午又是海滩训练，我想你歇会儿吧，让我去。用不着。哎，让开。那个，训练结束之后，能一起吃个饭吗？再次提醒，只谈工作。工作餐也是工作的一部分嘛，再怎么说，你也要吃饭吧。秦生，请你自重一点。都过去这么久了，你还不肯原谅我吗？刘啥？秦教官，没事吧？没事。谢谢。关上一扇门，就肯定会为你打开一扇窗。有些事情还是不要勉强的好。哼。接下来，我们要进行海边体能训练。你们还有心情笑吗？训练是很严肃的事情，希望你们能够端正态度。还有，不要带不该有的装备。好了，现在我给你们三分钟时间，把该放下的东西全都放下。你还是快拿出来吧。不，走吧，赶紧的。不，哎，不。一项耐力平衡训练，男生和女生分别搭配为一个小组，每位女生十个俯卧撑后单腿独立。失去平衡者向对应的男生下水进行俯卧撑训练。看好你哦
。红帽，行不行啊？女生准备，开始。最棒的不公平啊！粉红帽都已经拿到额外积分了，凭什么只有五分、啊？哎呀，是不是其他成绩差啊？啊，小粉，我觉得五分已经很好了。对啊，我觉得五分挺好的呀。魔芋，你可得加油了，别被淘汰了。巨熊，你看看白沙和火狼女齐头并进的，你在哪儿呢？我在这儿。积分追不上，人也追不上。喜欢火狼女啊？你才知道！怎么了？还不能有人喜欢我啊？看来我有对手了。你敢死我就敢来，放马过来吧。嗯？你确定你说话一定要这么直接吗？ I don't care. 走吧。走。之前我跟你们提到过，作为一名保镖，你一定要提前防御，先发制人，先发护人，在危险面前，要建立像盾牌一样的防火墙。我们为什么叫烈火神盾？想必你们也应该知道。我们还有一句口号：完美主义，负责到底，超越极限，无懈可击。来，都跟我念一遍。完美主义，负责到底，超越极限，无懈可击。好了，可能。
能你们现在还没有办法体会到，到后面，你们就会慢慢的体会到其中的真意。现在我要教给你们的，就是一名保镖，什么才是正确的站姿。你们在电视上看见的保镖，应该都是这样站的吧？你们的左手扣在你们的右手上。白沙，你过来，站到我的对面。这个时候，如果白沙是一个陌生人的话，我的左手就可以上前去阻止他。如果他对我造成了危险的因素，我的右手是空出来的。这个时候，我就可以直接出击。明白了吗？那如果是左撇子的话，是不是得用右手盖住左手？没错，聪明。接下来我要给你们讲的是非常重要的，这也是日后一定要时刻谨记的，叫做物理隔离。什么是物理隔离？火狼女，你过来。火狼女，你来扮演保镖；白沙，你来扮演药员。这个时候，迎面走过来，经过我，开始。哎，该谋，任务失败。你没有说你要突然袭击啊？在大街上，任何一个人都有可能是杀手。秦教官，大街上哪有像你身手这么好的杀手啊？杀手的身手，很有可能比我还要好。但是药员就不一定会有白沙刚才的反应了。知道你们刚才犯了什么错误吗？站过来。从一开始，你们的战略就有错误。作为一名保镖，一定要站在药员的右后方。这个时候，如果对面有陌生人过来，你可以用你的左手。把药员搬在你的身后，这样。对。这个时候，如果陌生人对你产生了危险的因素，你的右手就可以直接出击了。都明白了吗？明白了。哎，秦教官，如果这个时候有两个陌生人同时出现，怎么办呢？问得好，粉红豹，你也上来。粉红豹。你和白沙扮演陌生人，站到对面，我来扮演保镖。火狼女扮演我的药员。你们两个迎面走过来，开始。看明白了吗？都站到那边去。知道为什么我要这样做吗？因为白沙和粉红豹两个人，从身形上面来看，是不是白沙更具有危险性？是。所以，作为保镖，一定要隔离最危险的因素，这就叫做物理隔离。隔离在危险因素和药源之间，都明白了吗？明白了。明白了。你们都下去吧。你们一定要学会举一反三。刚才我们演示的是在大街上，在任何地方也都是如此。你们一定要学会用自己的身体把最危险的因素给隔离开。身为保镖，你们必须建立这样的意识，作为你的第一反应，形成一种条件反射。
家分身就是病。你说大晚上的，人家在睡觉，他为什么要分别套啊？怎么不说话？你们嘴上不说，心里一定在骂我呢。其实这也是训练科目之一，是为了提高你们的警觉反应。什么是警觉反应？警觉反应就是指对外界刺激所做出的第一迅速反应，同时也包括对外界信息的接收能力。报告教官，听不懂，说点通俗的行吗？比如说，有一些人。一旦睡觉，便昏睡如死，雷打不动；而有一些人，虽然在睡梦当中，但是依然对外界的信息能够迅速接收，做出反应。巨熊，你就属于前一种的典范。你们当中有一些人，警觉反应还不行，爆竹一响，完全懵了；还有一些人，居然钻到了床底下，在想什么呢？万一发生什么事情？床底下会死得更快。那你告诉我们用什么方法？正确的做法就是跑，越快越好。有个宿舍，爆竹上面盖了床被子，谁干的？自己承认吧。不用紧张，你做的是对的。人才啊，你的做法虽然是正确的，但是你把被子给弄坏了。记得有时间来办公区赔偿被子的损失。哦，教官，我理解你的用意，但问题是这爆竹炸了以后也太响了吧？炸完以后全是味儿，多吓人呐、啊！很吓人吗？在国外训练的时候，外国教官可用的不是爆竹，那可是真枪实弹，一颗颗子弹往天花板上面打。你们自己好好感受一下。值得注意的好苗子吗？崔天奇的记忆力、感知能力以及身体的平衡性都超人一等。杨大威不用多说，每次训练成绩都比较靠前。还有巨亮，最近训练特别的刻苦，好像跟梁大威杠上了。嗯，好啊，有竞争才会有进步嘛。我认为啊，这种行为应该鼓励。关小迪和张燕，他们两个也不差呀，各方面的能力都不输给梁大威和巨亮。不过我觉得还是男生力量比较占优势。哼，这话我就不爱听了。女的就一定比男的差吗？你能不能不要太敏感？我敏感什么了？你的意思是说我歧视女性了？你看你自己承认了。别吵了，我看有必要比一场，让男生和女生来比一场。比什么？今天我们要进行一场特殊的训练比赛。男女生分队进行对抗。
，希望大家都能认真听清比赛的规则，顺利完成。男女生各分为两队，两两一组，每个人负重一人，到达我身后，拿起鱼篓，交换折返，进行接力，直到最后一组到达终点。接力结束，就可以去后面的沙地寻找打开箱子的钥匙。先打开箱子，升起旗子的队伍，取得胜利。所有人准备，预备，开始。好吧，我承认，这批学员女生比男生占优势。本来就是嘛，这还用我承认
战成功，加一分。快走，快走。这秦教官和柳教官之间活脱脱是一对史密斯夫妇，一冷一热，够拽够酷。我敢打赌，他俩之间一定有故事。反正到目前为止，我见他们除工作交流以外，没有说过一句话。你是怎么看出他们俩之间还有别的事情啊？除了工作交流之外，都没有说过一句话，这不就是故事吗？哎，你不八卦会死啊？对啊，会无聊死。我劝你一句，还是少说教官比较好。啊，四风，你怎么老是护着他们呀？你是不是也对男生教官有意思啊？幼稚。嗯，怎么了？啊？谁干的？你告诉我谁干的？是不是那群男生干的？你不是我去找他们？哎，小迪，小迪，你别去，你去了只会把事情弄得更糟。你被欺负了，我不替你出头，谁来替你出头啊？那下次呢？不能每次你都替我出头吧？那有什么不可以的？野蛮人，要不这样吧。我教你，你教我什么呀？我教你变得强大，教你下次不会再被他们欺负。你说你要教我打架？准确的说，那叫格斗。你只要握紧你的拳头，一拳出击打到他下巴，就可以打赢他了。然后我被他们打得更惨了。你只要打得狠一点就不会了，又不是没在现实中打过人。你没打过人啊？打人算什么呀？我以前一分钟连斩七八十个人呢，现在还是诛仙的国服记录呢，厉害吧？啊，挺挺厉害的。我是说在现实生活当中打人，当然没有了。行，我来教你吧。就像秦教官说的，格斗是必不可少的。来，现在握紧你的拳头，这是本拳，来。手不过二指，握紧拳头，好，这里握紧，一定要握紧，握紧拳头。然后呢，打人的时候一定要用这两个指头打人，如果用下面这两个关节的话，可能会伤到你自己。为什么用上面两个打人，下面两个会伤到自己呢？因为你上面的食指和中指指关节会比较粗大，击打的时候不会受伤。而你的无名指和小指指关节会比较细小，如果一不小心的话，可能会出现错位。哦，现在握紧你的拳头。假设你现在要击打我的脸，你把目标放在我脑后一指的方向，你一拳从下面往上出击，打我的下巴，击穿下巴之后到达那个位置，懂了吗？嗯。来，试一下。嗯、呃，把腿打开一点，膝盖弯一点，眼神犀利一点。要狠一点，好，试试，出拳！你让我打你怎么能行啊？我从小就是跟别人打架打惯的，来吧，你又不可能伤着我，来，我数一二三了啊，试试，打脸，打下巴。你愿意一直做一个软蛋吗？你乐意被那些男生欺负吗？赶紧强硬起来，来，把手举起来，握紧。刚教过你的，握紧，握紧。打，出拳，一，二，三。哎呀，哎呀，你，他们这次是泼你水，指不定下次又要泼你什么。坚强点好吗？没我你可怎么办呀？我数一二三，要不行我可能我真打你了啊！举起来，一、二、三！你以为我真被你打呀？喂，粉红棒，你先回宿舍啊！我去帮大家买点饮料。我说，这也太不公平了！你就是因为请假休息一天，没拿到积分
就被那个粉红炮给反超了。本来回家的就应该是那个弱女人。对、啊，算了吧，像我这样，就算坚持到下周，下周也得被淘汰，早晚都得淘汰，还不如回家吃点好的去。哎哎,哎，回来回来回来，干嘛去？见了面连个招呼都不打，太不仗义了吧？说话呀，装死呢？哎，回来，我哥们要走了，给我哥们道歉。说。给我哥们道歉，说回家的应该是你。说啊，说呀、啊，你说不说？说不说？没事吧？红豹，你敢打人？看我收拾你！没事，你干嘛？欺负一个女生，你有意思吗？过来！算了算了算了，算了吧。算了哭什么呀你？好好哎哎哎，对了，你刚才那一拳那么狠，谁教给你的？火狼女啊。你跟火狼女很熟啊？嗯。那她有没有跟你提起过我？他都跟你说什么了？说你是他的手下败将。哪儿有？摩托艇，电梯里抢箱子。那是他耍赖，不算的。<笑>不是，如果我们俩正面一对一，他绝对不是我的对手。你们俩还挺像的。我和他。都只能当第一，不能当第二，这样不好吗？这样不累吗？反正我这次训练营一定要拿第一。为什么呀？我要证明我是最强的，最有资格进烈火神盾。难吧？那我就击败他。你，你不还说要追他吗？那个是玩笑话。再说了，追他是一回事儿，竞争又是另外一回事儿女，你有病吧？你们谁欺负的粉红豹？你还敢替他来出头？你看他把我打成什么样了？那是你自己没本事，活该。火狼女，想干嘛呀？你们俩出来跟我单挑。神经病！不敢了。我是怕把你打伤了，我赔不起。你送上门来挨揍，你可真是个浪女啊！你说什么？我没听清。我说你是个浪，没事吧？火狼女，你敢到男生宿舍撒野，看我不揍你！住手！火狼女，你够了！一群欺软怕硬的怂包。你不也是一样吗？你什么意思？打他们算什么本事啊？你出来今天想怎么打？光明正大，别耍花招。我们打一场。好，让你输的心服口服。
他上去帮忙，大家会影响进入烈火牛顿的。太不讲义气了！哎，你去干嘛？这里只会更乱，你别去了！哎，你别去了！干嘛？别打！这是打女人的男人。今天打个痛快，那就把你们男生工艺全部铲平。我老女儿，我一直给你留着面子，你别不知好歹。是个破训练营吗？有什么好稀罕的？